നമസ്കാരം മന്ത്ര ടി വി ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് പുരാവസ്തുക്കൾ നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം ഖത്തർ പെട്രോളിയം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു സുൽത്താനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ഒടുവിൽ ആ വിമാനം പുതിയ അവകാശികൾക്ക് കൈമാറി പണവും സ്വർണവും കിട്ടി ഉടമയെ തേടി മലയാളികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കൈവശമുള്ളതോ പുതുതായി കണ്ടെത്തുന്നതോ ആയ പുരാവസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ പാരിതോഷികം നൽകാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തെ സൗദി കമ്മീഷൻ ഫോർ ടൂറിസം ആൻഡ് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സ്വാഗതം ചെയ്തു തീരുമാനം നടപ്പായതായും ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിയം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ അബു അൽ ഹസൻ അറിയിച്ചു ഈ തീരുമാനം ദേശീയ പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനകീയമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ മാസം രണ്ടിന് റിയാദിലെ അലിയമാമ കൊട്ടാരത്തിൽ സൗദി കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് അമീർ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി പുരാവസ്തുദാതാക്കൾ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും പാരിതോഷികങ്ങളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തെ നിരവധി ആളുകൾ അപൂർവ വസ്തുക്കൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പലരും മ്യൂസിയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കും എത്ര ചെറിയ വസ്തുവായാലും മ്യൂസിയങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയാൽ ദാതാവിന്റെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത ഫലകം നൽകി കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ദശലക്ഷം റിയാലോളം മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണെങ്കിൽ ദേശീയ പത്രങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വിലമതിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ദാതാവിനെയും പുരാവസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സുചിത്ര ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ ബിൻ നാസർ ബിൻ ഖലീഫ അൽ ധാനി ഖത്തർ പെട്രോളിയം കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ സന്ദർശിച്ചു ഖത്തർ പെട്രോളിയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംഘത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ക്യു പി ആസ്ഥാനത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സംഘത്തിനും ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള ഊർജ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ ഖത്തർ പെട്രോളിയം സിഇഒയും പ്രസിഡന്റുമായ സൌദ് ഷെരീദ അൽ കബി വിവരിച്ചു ക്യു പിയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും ചെലവ് നിയന്ത്രണ പരിപാടികളും പുനഃക്രമീകരണവും പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അൽ അക്ബി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിവരിച്ചു നൽകി ആഗോള ഊർജ വിപണിയിൽ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായി മാറുന്നതിനും കമ്പനി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രധാന നടപടിക്രമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സംഘത്തെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഉള്ളടക്കവും വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക വിഭാഗവും നൂറ്റി അറുപത് പേജുകളുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മസ്കത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ ഒരു വിമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് സിയാൽകോട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റിയെട്ട് യാത്രക്കാരുമായി മസ്കറ്റിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഈ വിമാനം ലാൻഡിംഗ് ഗിയറിലെ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സാരമായി തകരാറിലായ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മസ്കത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മൂലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഈ വിമാനം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കൈമാറി വിമാനം ഇൻഷുർ ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി ഒമാൻ കേന്ദ്രമായ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതായി പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് കൺട്രോൾ മാനേജർ ഷഹ്സാദ് പറാശിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിയ സെക്കൻഡ് സ്കാറിന്റെ ബൂട്ട് തുറന്നു നോക്കിയ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയത് നാലായിരം ദിനാറും നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം സ്വർണവും ഉമൂൽ ഹസത്തുള്ള ഗൾസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യു ഡ്രൈവ് എന്ന റെന്റേ കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ ടയോട്ട യാറിസ് കാർ വാങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് പൂനു സ്വദേശിയും ജെ ജെ ബി ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജറുമായ മുനീറും സുഹൃത്തുക്കളായ റിയാസ് ഹാരിസ് എന്നിവരും ചേർന്നാണ് കാറിന്റെ ബൂട്ട് പരിശോധിച്ചത് അതിൽ ഒരു പണപ്പെട്ടി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് പണവും സ്വർണവും കണ്ടത് സ്വർണം അമ്പത് പത്ത് ഗ്രാമുകളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരിതിനെ യഥാർത്ഥമേ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ നയൻ ടു നയൻ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്